new psychological study from the National Institute of Mental Health. Just this morning alone, there's a long time The circle of depression is growing wider, broader. 15% of women suffer from this disorder. Over 20 million American changes that have occurred in the Abnormalities in the neurotransmitters. Is that a chemical imbalance? Well, they've got a problem, they've got a drug. Six million American kids take prescribed medication. But what if the criminal is mentally ill? It's a punishment, a form of aversion therapy. Tanning occurs on the show, but I want to find a seasonal act of disorder. Oppositional defiant disorder. School is criticized for overprescription. Ovunque tu guardi, la troverai. Pensi che la psichiatria non abbia niente a che fare con te? Ripensaci. L'intero campo della psichiatria si è introdotto in ogni aspetto della tua vita. They basically believe that everyone is mentally ill. You smoke too much, it's a disease. You are too unhappy, it's a disease. You are too thin, it's a disease. You are too fat, it's a disease. Where are these coming from? These are coming from the minds of psychiatrists that are dreaming these things up, writing papers and, get, and getting published with their names on it, calling, creating these new diseases. First he said that I had ADD. Then he said that I was depressed. Then he said I might be bipolar, but I don't have ADD anymore. And he said, you know, I've been noticing you, and I, I wonder if you have it too. What they decided is that both my husband and my son had a chemical imbalance that needed to be corrected with a chemical balancer. There is not one shred of credible evidence that any respectable scientist would consider valid demonstrating that anything that psychiatrists call mental illness are brain diseases or biochemical imbalances. It's all fraud. There is no reliability of diagnosis, and there is no science. It's just pseudoscience. It's pretend science. This is one of the most open secrets in all of America in the psychiatric field, that nothing, nothing is being done that's legitimate, and they're billing for it. Gli psichiatri affermano che oltre un miliardo di persone nel mondo siano mentalmente malate. Negli ultimi 30 anni hanno prescritto cure psichiatriche a 543 milioni di persone. E in questo momento stanno drogando 17 milioni di ragazzi nelle scuole con stimolanti ed antidepressivi. Quando recentemente è stato chiesto loro quale fosse la base scientifica della loro professione, gli psichiatri disposti a farsi intervistare non hanno fornito altro che scuse. Psychiatric uh, illness is, uh, is not really an uh, illness. How do you uh, evaluate if someone is cured or, or sick? Cure is certainly something we look forward to. We had no earthly idea how to accomplish. We're not good at causes. We don't know what causes mental illness. Ma questo non li ha ostacolati nel dichiararsi esperti nella salute mentale e nel sottoporre le persone a trattamento contro la loro volontà. E quali sono i risultati? This psychiatrist, man who's supposed to work to heal people, has done nothing but destroy this man's life and in destroying his life, destroying the lives of all of his loved ones. Excuse me. They've damaged and ruined my son and they've trapped him in a system. The way that they treated him and made him feel like he was worthless. Ryan was being kept dumb and, and high on Ritalin so that they could make $2,500 per month. He gave me Valium and um, I got addicted to it. It wiped out my life. My life has been ruined. Uh, my joy has been stolen. She was lying there. She took two two gasps of air and died right there in front of me. It is really tragic. It's awful. And it's being done for money. That's why it's being done. Oh, it's got to be in the billions. I don't know the exact number, but it's got to be in the billions. It's, it's just unbelievable. This is so big that it's... it buckles the mind. Prendete la tragedia umana che avete appena visto e moltiplicatela per milioni di volte. Negli ultimi quattro decenni sono morti il doppio degli americani in ospedali psichiatrici governativi di quanti ne siano morti in tutte le guerre degli Stati Uniti fin dal 1776. Le compagnie di assicurazioni pagano 69 miliardi di dollari all'anno per servizi psichiatrici, raddoppiando l'ammontare dei premi assicurativi medici. E mentre rastrellano oltre 2000 miliardi di dollari l'anno, i psichiatri non possono affermare di aver curato nessuno. 
Difficile da credere? Questo è esattamente ciò su cui contano. E quello che vi mostreremo è come se la siano cavata fin dal principio. of psychiatry have to do with control, power, and alienation from certain groups of people who were uncomfortable to be around. They were locked up in these places to get them out of the way. Uh, the history of psychiatry, I think, really is related to institutions. L'ospedale reale di Bethlehem, a Londra, è stato uno dei primi istituti psichiatrici. Comunemente noto come Bethlehem, L'ospedale era poco più di un magazzino per coloro che erano considerati matti. I pazienti erano confinati in gabbie, armadi e stalle di animali, incatenati alle pareti e venivano flagellati, mentre l'istituto faceva pagare l'accesso al pubblico per mostrarli. Nel XVIII secolo, William Betty fu il primo ad affermare che i suoi istituti potessero curare i malati mentali. I manicomi di Betty lo resero uno degli uomini più ricchi d'Inghilterra, sebbene i suoi trattamenti fossero tanto disumani quanto quelli praticati a Bedlam e senza aver mai curato neanche un singolo paziente. Il suo successo finanziario diede l'avvio ad un boom degli istituti e diede l'opportunità agli psichiatri di realizzare un profitto da questa attività in espansione. This was an era where, on both sides of the Atlantic, specialized institutions for the mentally ill are beginning to be built in large numbers. Those institutions date back, certainly, to the beginning of the 18th century, and in a few cases even earlier than that. Uh, but the explosive growth of an asylum sector, of asylumdom, as some historians have called it, is very much a, a 19th century phenomenon. Uh, it's that period when the state is persuaded to invest tax dollars in building these places. Ma mentre quelli che dirigevano gli istituti si arricchivano, agli psichiatri mancava ancora la credibilità per massimizzare i propri guadagni. In order to justify their profession, they needed to come up with these biological solutions, or they didn't, didn't have any profession. The only way for them to solve that was to attempt to start uh, believing that, that these people that were suffering from emotional disorders was from, from a biological basis. Whatever was done to make this person more manageable would be simply called a treatment. And the sad reality is that many of these so-called treatments were in essence torture. The near drowning devices that were developed in this period, for example, must have been appallingly frightening. For example, one device involved putting the patient into a coffin, closing the lid and dumping it into a bath of water, and then opening it up and trying to revive the patient. But there were a range of these things and the mortality rate was, was very, very high. Gli psichiatri hanno poi cercato di dare credito alle loro pratiche mascherandole dietro il linguaggio della medicina. Questa riformulazione del trattamento divenne nota come il modello medico. Well, somebody who is really hyper and manic, uh, if you're wrapped up in a cold sheet and dunked into some water, you're going to quit acting manic because that's a punishing uh, treatment. So, but as soon as the symptoms started to go away, they started to believe that somehow by wrapping them up and dunking them in cold water, it was um, draining the toxics out of their body. So they built the medical model around that. Spingendo la teoria biologica della malattia mentale un passo avanti, un americano, Benjamin Rush, propose l'idea che la pazzia era causata da un eccesso di sangue nella testa. La cura? Rimuovere il sangue tramite qualunque mezzo possibile. Costrizione, acqua fredda, salasso e perfino il terrore. E con ciò, un nuovo modello medico fu creato. Benjamin Rush was probably the most famous American physician of the revolutionary era. Uh, Rush was known as the master bleeder. He bled his patients for madness. He also invented something called the tranquilizer. It's a chair that looks a little bit like an electric chair. The patient was confined in this apparatus 
uh, sometimes with cold water applied to his or her head for some hours at a time. And Rush announces in a letter that he's invented this new contraption and dubbed it the tranquilizer. Le procedure di Rush, spesso letali, erano descritte nel suo libro di testo del 1812, che fu la fonte autorevole per la psichiatria per i successivi 70 anni. Venne venerato così tanto che nel 1965 Rush venne immortalato come padre della psichiatria americana sullo stemma dell'Associazione Psichiatrica Americana. Mentre il XIX secolo passava, i fallimenti sempre più numerosi della psichiatria nella cura della pazzia minacciavano le loro basi finanziarie, forzandoli ad inventare nuovi modelli medici. The cures promised were not delivered. So by the 1860s and 70s, a growing mood of pessimism was covering Europe and North America, that effectively the new institutions were ever growing in size, but not growing in their effectiveness. Il XX secolo portò nuovi modelli medici. Lo psichiatra americano Henry Cotton mutilava i suoi pazienti rimuovendo parti del loro corpo e dichiarando che quello era un passo avanti nel trattamento della malattia mentale. The earliest target was the teeth and then the tonsils and the sinuses, but when patients didn't get better, the enthusiasts for this treatment then started to move down the body and to say, well, obviously patients have swallowed um, bacteria in their saliva, so stomachs need to go, spleens need to go, uh, colons need to go. Quando la protesta del pubblico contro la tortura e la mutilazione dei pazienti aumentò, gli psichiatri inventarono nuovi metodi, acclamando ciascuno di essi come cura miracolosa. Però ognuno di essi alla fine dimostrò di non essere più efficace né meno brutale del precedente. This is a history of psychiatry, more or less, to, to damage the patient. I mean, this is a version of the original model, which was to chain them like animals. If you're doing it to somebody because you insist that they have to change, and you're going to do that by turning the screws, you might say, whether it's with medication, restraint, whatever, that's torture. And a huge part of what psychiatry has done really comes down to torture. Mentre il XX secolo procedeva, la psichiatria continuava una ricerca di legittimità, trasformandosi in una disciplina medica. Ma ebbe successo solo nella creazione di metodi più efficienti per infliggere torture mentali e fisiche e la morte. Un'eredità che è stata portata avanti nella moderna psichiatria con il suo modello medico di maggior successo fino ad ora. Sottoporre in massa milioni di persone all'uso di droghe. Ma per fare ciò, gli psichiatri hanno prima dovuto distruggere una delle cose in cui l'uomo credeva di più. Hanno affermato che le persone non erano ciò che credevano di essere. Università di Lipsia, Germania, 1879. Il professore Wilhelm Wundt fa degli esperimenti sui sensi dell'uomo. Wundt dichiara che i pensieri, la personalità e il comportamento dell'uomo non sono dovuti a niente di più che a reazioni chimiche del cervello. Wundt uh, became frustrated with his inability to change behavior because he was dealing with the original, you know, psychology, that's the psyche, that's the soul. He created a new science which was based on man being an animal without a soul to be trained not to be a thinker but to be trained studenti da tutto il mondo si riunirono per studiare la nuova definizione di uomo data da Wundt come organismo privo di anima lo spirito di quell'epoca venne riassunto dal filosofo tedesco Friedrich Nietzsche God is taught God bleibt taught Seguendo la teoria di Wundt, un russo, Ivan Pavlov, condusse degli esperimenti su animali per trovare dei metodi per modificare il comportamento. Pavlov studied in Wilhelm Wundt's laboratory in Leipzig, Germany, in the late 1800s. And he experimented with uh, dogs, you know, with electrodes and, and stimulus response, denying uh, 
privileges to denying rewards. And he noticed that when you brought out some food in front of animals, dogs in particular, that they would begin to salivate. So he'd ring the bell at the same time that he brought the food out, and then eventually, instead of bringing the food out, he just rang the bell, and of course the, the dogs got all excited. He called that a conditioned reflex. I primi soggetti umani di Pavlo furono i bambini. Fece loro dei buchi nelle guance per raccogliere e misurare la saliva. Pavlovian conditioning became one of the major foundations of a lot of behavioral science research in the 20th century. L'idea che il comportamento potesse essere controllato tramite condizionamento ripetitivo divenne nota come comportamentismo. The behaviorists believe that all children are animals and can be trained as animals. This was the view of, of behaviorists. As a matter of fact, John Watson, the, the most famous of the uh, behaviorists, says that you have to treat human beings or look at human beings the way you would look at the ox you slaughter. See, the behavior is not interested in what's up in your head or your soul because they don't believe there is a soul. Il successore di Watson, lo psicologo di Harvard B.F. Skinner, credeva che tutto il comportamento potesse essere manipolato per adeguarlo a qualunque cosa lo psicologo del comportamento mirasse. Skinner developed what's called operant conditioning, where he uh, was able to demonstrate you can change animal behavior by certain schedules of reinforcement, by giving them rewards at certain times, and then you can teach pigeons to play ping pong, for example, and you can teach rats to run mazes and you can teach human beings to seek certain economic or societal rewards. Skinner could actually shape new behavior patterns, and this actually was the sort of thing he quite soon became very famous for. Probabilmente il suo più famoso esperimento fu la scatola di Skinner. He was uh, designing a Skinner box, which was something like a big playpen, uh, but everything in its control, the temperature's controlled, the light's controlled, and, and so on. And the idea is then you uh, present children with certain stimuli that you want them to learn to react to. Per quasi un anno Skinner isolò sua figlia in una scatola simile a quelle che costruì per i topi. The child was stimulated and had to respond in a certain way, like, like, an, like a chicken or a rat in a cage. Because they firmly believe that children are animals. If you believe, though, that a, a child is a human being, you can't train him like a rat. Attualmente vengono pagati ogni anno circa 40 milioni di dollari dei contribuenti all'Istituto Nazionale della Salute Mentale degli Stati Uniti per la ricerca psicologica sul comportamento, per un totale di 19 miliardi di dollari fin dal 1948. Con questi fondi, gli psichiatri utilizzano le stesse tecniche di condizionamento sviluppate da Pavlov, Watson e Skinner. Esempio significativo, un centro di detenzione giovanile in cui i bambini vengono collegati ad una batteria da 270 volt e ricevono uno shock con una procedura chiamata terapia dell'avversione. Antoine was having a number of problems because he was up at a center that was shocking him every time he did anything. There was a button on a little, almost like a TV remote that would be used and pushed. They will get an additional shock for trying to remove the electrode. So they are, they're expected to sit there and let this pa electricity pass through their skin without trying to remove it. If they yell in anticipation of the shock, they will shock the student an additional time for yell. The cost to, to send a student to Judge Rottenberg from New York is about 214,000 per student. These students are tortured. They're given this electric shock therapy for no other reason but to inflict pain. Altre tecniche includono l'uso degli elettroshock per il trattamento di deviazioni sessuali, mandando dei potenti impulsi magnetici attraverso il cranio per interrompere l'attività del cervello ed applicando un alto voltaggio per mezzo di elettrodi inseriti chirurgicamente, il tutto per soffocare il problema del comportamento con un costo superiore ai 100.000 dollari per paziente. E mentre questa scienza senza anima condusse a tecniche per la modifica del comportamento che continuano a fruttare miliardi in ricerche e trattamenti, posò anche le basi per un altro movimento psichiatrico che causerà la morte di milioni di persone. January 1945. As World War II comes to a close, the full horror of Hitler's final solution is exposed. With grotesque killing factories, unparalleled in human history, 
Mass graves filled with corpses of men, women and children, murdered by starvation, bullets and poison gas. What could drive men to commit such atrocities against their fellow human beings? La risposta è la pseudoscienza chiamata eugenetica, creata e promossa dagli psichiatri decenni prima che i nazisti arrivassero al potere. The eugenics movement got started in 1883 with Francis Galton and he felt that human beings should take evolution in their own hands and that the most talented individuals, the most healthy individuals, the most attractive individuals should have more offspring. There was great concern that people that they considered had poor genes were reproducing faster than the people they considered had good genes. They felt that a medical solution might be the proper one. This is what led to the sterilization movement. It resulted in sterilization of mentally ill people, sterilization of retarded people, sterilization of people we don't like politically and sociologically. So the problem is not with genetics. The problem is a pretend phony genetics used to justify inhumane social policies. Sebbene non sia mai stato provato che fosse qualcosa di più che una teoria, sin dagli inizi del XX secolo, l'eugenetica si è diffusa in quasi 30 nazioni, dall'Inghilterra al Brasile, Messico, Svezia, Russia e maggiormente negli Stati Uniti, dove la sterilizzazione forzata venne praticata ampiamente. The eugenics movement in Germany was somewhat different than the eugenics movement in the United States in that uh, there were many more physicians and psychiatrists Alfred Plutch was one of the pioneers in the German eugenics movement and how to control the population of those whom he considered inferior. In 1905, along with uh, his brother-in-law, Ernst Rudin, he established the first uh, organization for uh, racial hygiene. Alle Nationen haben sich mit einer außergewöhnlich großen Menge an minderwertigen, schwachen, kranken und verkrüppelten abzugeben. Durch kluge Gesetze über Sterilisation würden wir auch in der Lage sein, den vernünftigsten Weg der Zeugung herbeizuführen. Hitler fu particolarmente colpito dall'eugenista americano Madison Grant. Il libro di Grant, Il passaggio della razza migliore, fu proclamato da Hitler come sua Bibbia personale. Nel suo libro Mein Kampf, Hitler sostenne l'eugenetica come la scienza che avrebbe ricostruito la nazione tedesca. Dem ist es nicht erlaubt, seine Krankheit an seine Kinder weiterzugeben. Das Recht auf persönliche Freiheit wird durch seine Pflicht, die Rasse zu beschützen, eingeschränkt. The German eugenicists welcomed the Nazi uh, advent to power because the Nazi program could fund the very programs that they had in mind. The Nazis gave them political support, financial support, and uh, conversely, the psychiatrists gave the Nazis a medical justification for uh, their uh, genocidal policies. Something like 40% of German psychiatrists had joined the SS by 1933. They weren't forced into the SS, they just joined it naturally, because the, because the beliefs were very, very similar. Rudin and his work led directly to the decision to move from sterilization to murder. Il loro piano era semplice. Primo, convincere il pubblico che gli indesiderati deboli di mente volevano sfuggire al peso della propria esistenza, ma non lo potessero dire e che ucciderli fosse un atto di misericordia. Successivamente ampliare la definizione di inferiore fino ad includere i testimoni di Geova, gli ebrei, gli zingari e gli omosessuali, tutti coloro che non sono degni di vivere. Gli psichiatri produssero film di propaganda, noti come film sullo sterminio nazista, mostrati in 5.300 teatri in tutta la Germania. Geisteskrankheit ist als ein Erdübel eine der größten Gefahren für die Volksgesundheit. Irrtum ist, dass sie solche Kranken glücklich fühlen und am Leben hängen. Sie haben überhaupt kein Daseinsbewusstsein. Wer von ihr befallen wird, dem ist die schwerste Last des Schicksals auferlegt. Ein Dasein ohne Leben. It first started with passive violence, which is starvation. 
It then intensified to lethal injections, and finally it developed into systematic gassing and cremation. I loro quartieri generali furono istituiti a Berlino sotto l'ignobile nome in codice T4. T4 program was named after Tiergarten 4, which essentially uh, resulted over a period of time in the murder of about 70,000 people who were deemed mentally retarded, emotionally distraught, or physically handicapped by the Germans. They were called life unworthy of living. L'omicidio sperimentato negli istituti psichiatrici di tutta la Germania venne poi portato nei campi di concentramento con i principali psichiatri tedeschi come carnefici. Paul Nici, il direttore del T4, dichiarò Das Aussortieren in den Konzentrationslagern lief etwa genauso ab wie in den Nervenheilanstalten und mit selbigen Erfassungsbögen. 6 million Jews died in uh, concentration camps and as a result of Nazi extermination policies. Rudin uh, congratulated Hitler for making his, that is Rudin's, 30-year dream come true. Dopo la resa nazista, una corte internazionale di giustizia fu tenuta per mettere la psichiatria sotto processo per i suoi crimini di guerra. Ma gli psichiatri americani, temendo un colpo decisivo che avrebbe compromesso il futuro della psichiatria, si intromisero e scaricarono la colpa su alcuni psichiatri tedeschi. There were some doctors who were uh, prosecuted, uh, but very few. Ernst Rudin uh, returned to Switzerland at the end of the war. He did not uh, serve any prison time. One of the strangest things of all about the legacy of Nazi science is that some of the nastiest uh, psychiatric eugenicists at the end of the war went back to work either in Germany or sometimes in the United States. Ciò che iniziò come un piano psichiatrico per eliminare le persone indesiderate si era a questo punto esteso in tutto il mondo civilizzato ed è stato responsabile dell'omicidio di 11 milioni di persone. Gli psichiatri, mai consegnati alla giustizia come vedrai, hanno continuato a portare avanti l'eugenetica in tutto il mondo e al giorno d'oggi ne vediamo i risultati nel razzismo, nella sofferenza umana e negli interminabili conflitti sociali. After World War II, a new eugenics was resurrected out of the bones and ashes of the old eugenics. The eugenics movement has been at the forefront to establish a new scientific racism that justifies oppression and exploitation and racism. Infatti, il razzismo è inseparabile dalle radici della psichiatria. The entire history of psychiatry, beginning with scientific conclusions that were made in the 1830s, was an effort to prove the intellectual inferiority of African Americans. Benjamin Rush is the father of modern psychiatry, and he is the one that gave us the term nigritude. He said that all blacks have inherited this disease, and this particular disease, it caused them to be inferior. In addition to that, it was the reason why it was very important that blacks remain segregated and separate from whites so that whites did not inherit this disease. Sostenendo che la negritudine fosse una forma di lebra, Rush giustificò la segregazione come una necessità medica. Questo favorì la continuazione della schiavitù. The fact that you have uh, have brutalized a whole group of people had nothing to do with that. It had everything to do with some genetic link and that basically you are just a diseased person, so when a slave master wanted to get rid of a, a recalcitrant slave, they could just say, oh, well, they're, they're suffering from this disease. Draptomania, that is the name of the mental disorder that was contrived by Samuel Cartwright, um, who said that blacks have a mental disorder if they had a desire to run away from slavery. Running away became such a uh, common problem that psychiatrists attempted to give that a disease. He says, but that's a cure for that. And the answer, the question was, well, what's the cure for that? Frequent whippings, frequent whippings. You'd be surprised how that disease clears up uh, when the lash is put in place of their excuses. Dopo che la schiavitù venne abolita, il razzismo psichiatrico non solo continuò, ma si intensificò. 
L'American Journal of Psychiatry proclamò ufficialmente che i negri, visto che discendevano da selvaggi e cannibali, erano mal preparati ad una migliore civiltà. Nel frattempo la pseudoscienza dell'eugenetica intensificava le sue attività razziste. There is a clear and long and intimate connection between the eugenics movement and the Ku Klux Klan. Harry Laughlin, who was the Carnegie Institution's director of the Eugenics Record Office, had close relationship to the Ku Klux Klan through the publication of a book called White America, which was written by a uh, major Klan leader. So Laughlin wrote a glowing review of the book in the Eugenics News. Uh, and at the same time, you have the Ku Klux Klan using eugenics to justify their racist goals. Ma il razzismo psichiatrico non era esclusivamente americano. Alcuni dei peggiori abusi del XX secolo ebbero luogo in Sudafrica, dove il governo adottò le stesse teorie e pratiche razziste usate da Hitler. Non era una coincidenza. Il primo ministro aveva studiato l'eugenetica come studente di psicologia negli anni venti nella Germania nazista. Dr. Hendrik Verwurst is regarded as the architect of apartheid. Uh, he saw South Africa as a divided state with whites, blacks and brown people living in totally separate areas with uh, black people having no rights whatsoever. Mentre l'apartheid era in vigore, gli psichiatri istituirono ospedali psichiatrici in tutto il paese, che non erano in realtà niente più che campi di lavoro per schiavi. These places operated under a private company by the name of Smith Mitchell and Company. They were saving money through the cheap accommodation for psychiatric patients while making massive fortune out of money that Parliament had appropriated for medication. So it was a corrupt system. Quando questa operazione venne finalmente smascherata, si scoprì che erano morti 67.000 prigionieri, mentre allo stesso tempo i psichiatri avevano intascato 117 milioni di dollari in finanziamenti provenienti dal governo del Sudafrica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato un rapporto nel quale si dichiarava che la psichiatria aveva sostenuto il razzismo e che l'apartheid era parallelo alle proprietà e al commercio di schiavi. Nel 1971, negli Stati Uniti, lo psichiatra Louis Jolly West continuò l'eredità razzista della psichiatria, concependo un esperimento segreto sulla terapia della versione chiamato Centro della Violenza. Il suo piano, finanziato dal governo, inserire elettrodi nel cervello dei maschi afroamericani e ispanici in modo da sottoporli a shock qualora dovessero mostrare un qualsiasi comportamento violento e se questo non funzionava, venivano castrati chimicamente con farmaci. Quando la proposta razzista di West oltraggiò il pubblico, il piano venne rapidamente archiviato. Sebbene le spietate teorie razziste della psichiatria avessero subito un duro colpo, non vennero fermate. Nel 1994 lo psicologo Richard Ernstin fu il coautore del libro La Curva a Campana, nel quale sosteneva di provare che i neri erano geneticamente disabili e perciò inferiori ai bianchi. The bell curve um, really argues a very old eugenics idea. It argues that people are born with different kinds of intellectual abilities, that these are inborn pretty much at birth. It goes back to the notion that somehow black people are genetically and biologically inferior to white people as a way to justify what was really its pro programs of social racism and social sexism. And you see that kind of thinking going on in public school testing and IQ testing and educational testing and tracking. And this new tool fit into that old mold. It was a new tool that could prove the intellectual inferiority of African Americans. The psychiatric profession has done great damage, certainly in the past, and far too many in the present, too, to subvert democracy and perpetuate racial stereotypes, even more deep racism in society. We have to battle against this continual uh, misinformation, disinformation, pseudoscience. Uh, it can be repackaged in whatever form or format it is. But if it is based solely upon the color of one's skin and then is the merit of that human being, I just reject it. Così, oggi, la fiamma dell'odio continua a bruciare, alimentata da bugie pseudoscientifiche. Questa è l'eredità della psichiatria, come giustificazione per il razzismo e pretesto per la repressione politica. We 
жить с верными коммунистическим идеалом, убежденно, с революционной настойчивостью, притворять в жизнь Ленинский завет, учиться коммунизму, трудиться самоотверженно, по-коммунистически, всей жизнью своей, утверждать на земле дело Ленина, дело партии. Ленемся! Il regime sovietico esigeva una lealtà assoluta. Quelli che non portavano avanti la linea del partito venivano considerati dissidenti ed etichettati come nemici dello Stato. Con niente di più di una diceria detta alla polizia segreta, essi sarebbero scomparsi in uno degli speciali ospedali psichiatrici. Nonostante i rischi, questi cosiddetti dissidenti misero in atto le loro idee di libertà. Я вел жизнь тайную, конспиративную. Никто не знал, что я это делал. У меня была маленькая подпольная типография, и я стал делать листовки. Mentre altri si consideravano dei fedeli cittadini sovietici. Я, например, считал, то верно считал, что я один из лучших советских людей. Когда уже даже меня арестовали. И, и написали особо опасный государственный присутствие. Я рассмеялся. Я при нем, при этом же самом нынешнем генерале, рассмеялся. А он меня вызывает психиатра на утро. Секунду ли психиатры советчики, эти сопривано ди инфлексибилита делле конвинциони, ун синтомо ди ун ново дистурбо. La schizofrenia indolente. Come i loro colleghi negli altri paesi, i psichiatri sovietici prescrivevano potenti farmaci per guarire i loro pazienti. Проглатывают, все, ротовая полость чистая. И потом вот, такие делают какие-то движения, а отрыгивают. Врач на обходе говорит, как себя чувствуете, Петр Петрович? Я говорю, послушайте, вот, а, а там, э, когда э, 5 кубиков галоперидола, то тогда, например, слюна до полу, там перекошенность вся, значит, одни мышцы растягиваются, другие сокращаются. Совершенно ужасные позы, лицо все ужасное на душе. Страшно просто. Я человека, вот самое главное, описать, описать это состояние невозможно. Санитары совершенно безнаказанно могли избивать. По любому поводу. Или вообще без повода. Вот, например, санитар открывает дверь. Идут, если тут ты оказался, например, в этом в проеме двери. И вот этого достаточно было, чтобы, скажем, получить удар. Если больной, скажем, оказывал сопротивление при избиении, то его могли привязать и привязывали, и уже избивали и продолжали избивать уже привязанного. Проходит, допустим, год, два, там выписывает убийц, выписывает насильников. Михаил, ты бы лучше убил бы кого-нибудь, мне бы легче было тебя отсюда вытолкнуть. Это было вот расстало такое чувство безысходности. Dal 1967 al 1987 il governo sovietico arrestò più di 2 milioni di persone alle quali per ragioni politiche venne diagnosticata una malattia mentale e che furono costrette a subire un trattamento psichiatrico. Anche oggi la psichiatria rimane lo strumento coercitivo di prima scelta per i governi in tutto il mondo. What we learned is that in Getmo or Guantanamo Bay that we had teams of healthcare professionals called the biscuit teams, behavioral scientists, um, psychologists, working with the military to advise them on how far you could push a, a prisoner. There are abuses that have been documented around the world. We have healthcare professionals who have committed um, potentially um, 
acts of treason uh, within their medical ethics. And there's nobody supervising that. There's nobody making them stand accountable to their medical ethics. Ma gli psichiatri non hanno mai riservato la tortura fisica e mentale esclusivamente ai prigionieri politici. In tutta la storia, essi l'hanno riconfezionata e l'hanno venduta al pubblico come terapia. Fin dagli anni venti, gli psichiatri adottarono una nuova serie di procedure che dicevano funzionassero tramite danni cerebrali arrecati intenzionalmente. Manfred Sockel aveva questa notion che si could kill just the bad brain cells, that somehow we have good brain cells, we have bad brain cells. So if you give people enough insulin, you kill those bad brain cells. And if the person survived this epilepsy, they would be better off for it. Malgrado le convulsioni che causavano gravi lesioni al midollo spinale nel 40% dei casi, Sackel fece notare che i pazienti si riducevano ad uno stato infantile e dichiarò il trattamento di successo. Gli ospedali allestirono reparti di cura insulinica e la terapia del coma divenne un vero affare. Non volendo essere da meno, l'ungherese Ladislaus von Meduna ritenne di poter risolvere la malattia mentale per mezzo di attacchi con un farmaco chiamato Metrazol, che risultava in danni cerebrali. He noticed his epileptics had no mental health problems and his mental health patients, his uh, psychiatric patients, seemed to have no epilepsy and so he thought doing one would obviate the other. The theory was that epilepsy and schizophrenia couldn't coexist in the same brain and that if epilepsy was induced, that a seizure was caused, it would, quote, drive out the schizophrenia. There's no scientific basis for this whatsoever. Il metrazol era rapido e redditizio. In una mattinata un singolo psichiatra poteva provocare shock chimici in 50 pazienti, portandoli ad uno stato docile e trattabile. Entro il 1939 il metrazol era diventato così popolare tra gli psichiatri e loro assistenti da venire usato nel 70% degli ospedali americani e in quasi tutti gli altri paesi del mondo. Il successo finanziario dell'insulina e del metrazol favorì lo sviluppo di un metodo ancora più redditizio per indurre convulsioni dannose per il cervello. How is electric shock therapy done? We use these electrodes. We place them on the patient's head like this. And then by means of this machine, we place a controlled electric current through the brain just for a fraction of a second. The patient doesn't feel it. La storia dietro questa cura miracolosa cominciò in un mattatoio romano. In Italy, in 1938, uh, two uh, Italian psychiatrists decided to observe that before slaughtering pigs, in order to make the pigs more docile, they would apply electrodes to their temples that were hooked up to wall current and uh, that this stunned the pigs, but it didn't kill them. And they could then slaughter them. Well, this gave them the encouragement to try inducing convulsions with electricity. We would see teeth falling out, broken spines, bones knocked out of joint, broken bones, and people even getting internal organ damage from being restrained while they were having these uncontrolled writhing seizures, convulsions. Many patients have been returned to their homes and jobs who might still be here if it were not for this helpful form of treatment. Dopo il successo nel far passare i danni cerebrali come cura, gli psichiatri si misero alla ricerca di modi ancora più accurati per colpire il cervello. La storia cominciò nel 1848, quando un'esplosione conficò una sbarra d'acciaio nella testa di un operaio delle ferrovie del Vermont, Phineas Gage. Benché Gage sopravvisse, la sua personalità venne notevolmente alterata. 70 anni più tardi, il neurologo portoghese Egas Moniz volle provare ad ottenere un risultato simile, perforando il cranio di un paziente e spruzzando alcol puro direttamente nel cervello, distruggendo il tessuto dei lobi frontali. Moniz dichiarò la nuova procedura lobotomia. Il dottor Walter J. Freeman sarebbe diventato il più famigerato praticante della lobotomia. Aveva scoperto di poterla fare più velocemente senza dover perforare il cranio. 
there was no anesthesia and he would just lift up the eye and stick uh, nothing more than an ice pick right into the brain right under the orbital bone and then just break the thing back and forth until he was satisfied that he had caused enough disruption of brain tissue and then pull it out. Freeman percorse il paese con la sua lobotomobile facendo a pezzi il cervello dei suoi pazienti in dimostrazioni pubbliche e talvolta nel veicolo stesso. And he would pull up and offer lobotomies to people, get referrals from the local doctors, or sometimes people didn't even go through doctors, they'd go right to the lobotomobile. And he would just do the brain damaging procedure right there. Quando gli venne revocata l'autorizzazione ad eseguire operazioni chirurgiche, dopo che l'ultimo paziente morì sul tavolo operatorio, Freeman aveva fatto supervenuto oltre 3.500 lobotomie, più del 25% delle quali, come ammise lui stesso, avevano lasciato le vittime in uno stato vegetativo. They lobotomized a million people in the 40s and the 50s and beginning of the 60s until they came to the conclusion that this was a destructive treatment. Ma sebbene le storie di cure miracolose fossero state rapidamente smascherate come frodi che avevano causato danni irreversibili al cervello, gli psichiatri si portarono un passo avanti inventando nuove forme di psicochirurgia promosse come progressi medici. I completely shut from my toe. And that's what I heard in my head when he, he drilled something in my, in my brain. Northwest, actually, of the centre home. So I have to do that. Yeah, why did you have to do that? I went, oh, funny, you know. Did you? My head all shook inside. Oh, dear. Oh, my head shook inside. Yes, all right. Mm. Everything shook, the eyes, everything, the teeth. That's all right. That was grievous bodily harm done to my brain. Mm -hmm. And nobody has the right anyway to play God with somebody's brain. The whole operation took about eight and a half hours. And they kept me awake for every second of it. And I remember every second of it. And I still remember it to this day because I have this operation every day of my life. Whether I like it or not, I have it. Gli psichiatri elogiano ancora i benefici della lobotomia, un trattamento che frutta loro 31 milioni di dollari l'anno. Ma sulla scia della reputazione un po' offuscata della lobotomia, gli psichiatri hanno rapidamente riportato in pieno uso l'elettroshock. Lo hanno ribattezzato terapia elettroconvulsiva, dando ora ai pazienti degli anestetici per soffocarne le urla e dei farmaci paralizzanti per evitare di osservare gli spasmi dell'agonia. The main misconception that people have about ECT is that it's new and improved. The new and improved refers strictly to these uh, cosmetic improvements because, in fact, they make it easier on the witnesses. The person isn't shaking all over the table. They're paralyzed now. It isn't new. It isn't improved. It is worse. Every 10 years or so, there tends to be, uh, first of all, a denial that it causes any harm. Secondly, an acknowledgement that it might have caused harm, but here's a whole new approach, and now this one is blameless, without any research to back it up. The ECT machine can pr produce anywhere from 50 to 400 volts. It's the kind of energy that we use for industrial machinery that might be in a steel mill or, some, or a printing press, some large piece of machinery. It's an extraordinary amount of energy, and it causes a great deal of damage. E mentre le storie di prigionieri fisicamente maltrattati per mezzo di elettroshock vengono ben pubblicizzate, la quantità di elettricità usata dagli psichiatri per la terapia elettroconvulsiva è fino a 33 volte maggiore. E il danno è spesso indirizzato verso il più indifeso. Due terzi di coloro che subiscono l'elettroshock sono donne, con diagnosi del tipo sindrome premestruale, disturbi della menopausa o depressione postparto. Metà dei pazienti trattati con elettroshock sono anziani. A 65 anni, con il diritto all'assistenza medica statale, si verifica un aumento del 360% degli americani che ricevono l'elettroshock rispetto ai 64 anni. E qual è il risultato di tutto ciò? 40.000 morti e innumerevoli altre persone il cui cervello è stato tanto danneggiato da non avere alcuna speranza di tornare a una vita normale. Con una spesa di soli 12 dollari di elettricità, gli psichiatri guadagnano 5 miliardi di dollari soltanto negli Stati Uniti. Ma la successiva cura miracolosa che gli psichiatri hanno aggiunto al loro arsenale ha fatto fare loro più soldi che mai. 
poiché è più veloce, meno cara e capace di rendere ogni uomo, donna o bambino un paziente a vita. All'inizio degli anni 50, gli psichiatri scoprirono la loro successiva cura miracolosa. Una sostanza chimica ideata per uccidere i parassiti nei maiali. La loro nuova scoperta ostacolava il funzionamento del cervello proprio come spingendo un rompighiaccio nell'orbita oculare. Si trattava di un vecchio trattamento camuffato. Con l'avvento di queste nuove tranquillizzanti droghe, non sembra troppo più dire che siamo sulla verge di una nuova era completamente nuova in the treatment of mental illness. Denominandola una lobotomia chimica, lo psichiatra canadese Heinz Lehmann descrisse Thorazine come una pillola semplice da prendere con gli stessi effetti di un intervento psicochirurgico, ma senza la confusione provocata dall'intervento. Thorazine provided psychiatry with the entry into mainstream medicine. It had its magic bullet. If I'm a psychiatrist and I have to spend an hour talking to someone in psychotherapy, there's only so much I can charge for that hour. But if I can come in, give you a pill, and send you back out in 15 minutes or 10 minutes, that's a much more efficient uh, use of my time monetarily. Ciò che gli psichiatri non dissero al pubblico era che Thorazin causava una condizione neurologica paralizzante conosciuta come discinesia tardiva. And that's a neurological syndrome where you have muscle twitches, abnormal jerks, which are uncontrolled, and they either last for a long time or sometimes they're permanent. So that's very clear, very well recognized, long-term or permanent brain damage from these medications. Uh, Mr. Blount has virtually no signs of his original illness now. The signs that uh, the movements of his mouth are completely side effects of the drugs that he was on for 20 years. Uh, Mr. Blount is quite rational. He understands what's going on. Um, and if you're patient, he can carry on a very rational conversation with you. Even when you remove the drug, it may still remain. It means you have caused a permanent disabling of the brain. In the late 50s, you get the first signs of it, people starting to worry about it. But it's not until the late 70s that, that psychiatrists start warning their patients about it. 20 years. Il produttore di Thorazin, Smith Klein French, aveva le sue buone ragioni per tenere nascoste le cattive notizie. Solo nel primo anno SKF vide un ricavo del 3000% dai suoi investimenti originali. Mantenendo nascosto al pubblico e dalla stampa i serie di invalidanti effetti collaterali, eminenti dottori e psichiatri si incontrarono in Porto Rico per gettare le fondamenta per l'espansione delle droghe psichiatriche nel futuro. Lo psichiatra dottor Nathan Klein scrisse nel rapporto finale della conferenza. The present breadth of drug use may be almost trivial when we compare it to the possible number of chemical substances that will be available for the control of selective aspects of man's life in the year 2000. Il dottor Klein capeggiò un movimento che divulgava nuovi farmaci psichiatrici miracolosi sul mercato mondiale, sostenuto da un'imponente macchina pubblicitaria dove spendeva centinaia di milioni di dollari. La psichiatria ora era un'industria di fornitori di droga. Nel 1970 l'Associazione Psichiatrica Americana era così dipendente dai soldi provenienti dalle società farmaceutiche che il 30% del suo budget annuale proveniva dai loro annunci pubblicitari nelle sue pubblicazioni ufficiali. So we had money flowing to trade organizations, we had money flowing to the doctors um, and to their journals. Well, we all know that that is going to influence how they think. The majority of National Institute of Mental Health and National Institute of Health scientists are getting more money from drug companies on the side than their tax-based salary. Con così tanti soldi da guadagnare, tutti gli psichiatri avevano bisogno di una teoria scientifica per giustificarla. La loro soluzione, un rapporto ufficiale che dichiarava che tutti i problemi mentali derivavano dal cosiddetto squilibrio chimico nel cervello, che richiedeva droga per correggerlo. This chemical imbalance is one of the greatest fallacies ever foisted upon patients and the public. There is no chemical test to show an imbalance related to any psychiatric disease, whether it's depression, anxiety, what have you. The chemical imbalance is for the benefit of the psychiatrist. It has to be there so the psychiatrist can treat it. 
ma le teorie chimiche fraudolente non possono nascondere le enormi evidenze degli effetti collaterali comuni e terrificanti, tipo l'acatisia. Acatisia è come un extreme nervous, inner nervous agitation. People describe it as wanting to crawl out of their own skins. And this happens with great frequency and it is absolutely totally well understood to be associated with suicide and violence and homicide. Dopo anni di questi effetti collaterali riportati e casi su casi di violenze, automutilazioni e morti, nel 1991 esperti sulla salute, legislatori ed il pubblico forzarono alla fine la FDA ad ordinare un'investigazione. I know with absolute certainty that if Charles had any idea of the side effects of Prozac, he would never have taken it. I had two sons, David Lee, age 8, Billy 16, a wife 20 years old gone. I'll tell you why. After being on Prozac for 21 days, my wife shot and killed both of these two boys right here. She turned the gun to herself and shot herself twice. I took the 9 mm automatic, sat down on the bed and put the gun to my head, and I blew a 4-inch hole out the back of my arm instead of my head. Thank God I was a lousy shot. Had someone looked further into Prozac, steps could have been taken to avoid it. Ciò che si riteneva essere un'udienza imparziale era un comitato per la maggioranza di psichiatri con personali legami finanziari alle compagnie farmaceutiche. They basically couldn't find an expert, a doctor, a psychiatrist at a, um, a leading medical school who basically in some way or another didn't have a consulting agreement, hadn't taken money from uh, the pharmaceutical companies. I do not find from the evidence today that there is credible evidence to support a conclusion that antidepressant drugs cause the emergence and or the intensification of suicidality and or other violent behaviors. 500 deaths, 33 murder cases, and over 20,000 adverse side effects. Would you like to tell me why this drug is still on the market? Is there an, an, uh, an alliance, an unholy alliance between the psychiatric community, the pharmaceutical industry, and the FDA? And the answer is yes. Questa alleanza diabolica divenne anche troppo evidente nel 1997, quando le compagnie farmaceutiche persuasero l'FDA a permettergli di fare pubblicità direttamente al pubblico. Con gli psichiatri che fornivano l'appoggio medico, in soli tre anni le vendite di droghe psichiatriche salì alle stelle, raddoppiandosi di quasi due volte e mezzo. Quando il numero delle vittime per suicidio e per violenza aumentò vertiginosamente, la gente oltraggiata finalmente obbligò la FDA a pubblicare etichette di avvertimento sugli antidepressivi. Ma da allora sono passati 13 anni. Sono stati fatti miliardi di dollari e gli psichiatri hanno pubblicizzato le loro successive droghe miracolose. Ad oggi, oltre l'8% della popolazione mondiale ha preso droghe psichiatriche, sostenute dalla scienza fasulla e approvate da coloro che stabiliscono le regole che sono corrotti e pagati per le loro medicazioni nocive per circa 27 miliardi di dollari all'anno. E mentre gli psichiatri stavano cercando un modo per diagnosticare e drogare ognuno su questo pianeta, su un altro fronte stavano continuando il loro assalto alla nostra più personale libertà. Gli psichiatri richiedono l'assoluto diritto per determinare quale sia la migliore soluzione per il cosiddetto malato mentale. Dopotutto i malati mentali sono pazzi e non sono capaci di valutare il loro trattamento. Per forzare la loro autorità sugli altri e mantenere le loro istituzioni riempite fino a livelli proficui, gli psichiatri usano un metodo chiamato internamento involontario. Quando si va a un real doctor, say a family doctor or a cardiologist, a patient always has the right to refuse treatment. So there is no such thing as involuntary treatment when it comes to clinical medicine as practiced by real doctors. Psychiatrists, of course, believe that people can be treated against their will. Nel 1956, lo psichiatra Winfred Overholser ha presentato un piano al congresso che prevedeva l'internamento involontario ad un intero nuovo livello. Il piano? Acquistare milioni di acri del territorio incolto dell'Alaska, costruire una grande casa di ricovero mentale, cambiare la legge dell'internamento così che chiunque vi potesse essere spedito senza niente di più di un semplice cenno di uno psichiatra. La legge è arrivata fino al Parlamento. 
Ma quando il pubblico ha saputo del piano si è infuriato e si riferiva adesso come Siberia USA. La legge venne presto stroncata nel Senato, ma mentre la morte del disegno di legge Siberia ha messo un freno ai loro piani su vasta scala, l'internamento involontario è comunque rimasto il metodo più effettivo e proficuo per riempire le istituzioni psichiatriche. Again, the person has committed no crime and has no trial and is sent directly to a mental hospital, which is really a prison. How many people go to an insane asylum and say, please lock me up? Doctors don't lock up anybody. Sakaris lock you up. Anche i bambini possono essere strappati ai loro genitori, ricorrendo ad un'azione legale di minore entità. They just invaded our home. They came in with officers. Our kids were scared. You know, they come in with a piece of paper and say, you're giving us your kids. And it's like, you know, how can they just come in and do that? She said, you could be arrested for medical neglect. And I said, but how was that when, you know, this is my child? And I, and I see that he doesn't need that much medication. Why would you threaten me with something like that? At 10 p.m., two policemen and two social workers came to my house and took all four of my kids away. Una volta internato in un ospedale psichiatrico, il paziente viene drogato e imprigionato. The more a person objects, the more this objection is construed as symptom of a mental illness. At which point the person would be locked up in restraints. There would be the ankle, the knee, the waist, the head, the wrist and the shoulder restraints. And if when that process was happening, if there was almost any resistance at all, the person then would be medicated to a point where they would, be, they would almost be knocked out. We had one case where they actually took a patient in a seclusion room and beat him up. And then uh, they lied about it to the uh, services that investigated. So it's a pretty wide range of, of abuse issues that we've encountered. Lo staff psichiatrico incita i pazienti alla violenza, così che possano fatturare fino a 1600 dollari al giorno per ogni paziente immobilizzato. A patient would resist diagnosis, resist treatment and also want to leave treatment while they were at the hospital and invariably every time that person's situation would be exacerbated until they were put in constraints and medicated, at which point there would be documented reasons to keep that person in treatment. Il peso di tale richiesta arriva direttamente a chi paga la polizza assicurativa attraverso un aumento del premio assicurativo per quanto riguarda le vittime, l'esperienza è traumatica e persino letale. 16-year-old Rochelle Claiborne died in Laurel Ridge's care last August. The state report shows during the restraint, quote, Rochelle stated several times she could not breathe. In almost all respects, the, sta the staff uh, behaved appropriately, followed the standards. Traendo vantaggio dalle leggi vaghe o inconsistenti sulla contenzione, gli psichiatri e il loro staff non vengono quasi mai ritenuti passibili di crimini per assalto, percosse e assassinio. He begged me to take him home, take him out of there, that they were treating him wrongly and uh, he didn't want to stay there. And I got a call that there had been an accident, that they held him down until he couldn't breathe anymore. I wish I would have listened to him, take him out of there before it had happened. And then I miss him every day. And I wish I could have him back, but I can't. Al giorno d'oggi, nessuno è stato accusato per l'assassinio del bambino. Gli anziani sono il principale obiettivo per l'abuso psichiatrico. La cura degli anziani nelle istituzioni psichiatriche ammonta in assicurazioni private governative a più di 29 miliardi all'anno. Unwarranted commitment has occurred that wouldn't have occurred if the people hadn't had insurance. The proof of that pudding is generally in how fast they get out once the insurance runs out. Involuntary commitment is a form of psychiatric slavery where persons are treated as if they're property and they are deprived of liberty and people are making money in the process. As long as we have involuntary mental hospitalization, psychiatry is a prison work. It's a crime against humanity, it is not medicine. Ogni minuto di ogni giorno qualcuno viene involontariamente internato in un'istituzione psichiatrica. E se pensi che è qualcosa che non può succedere a te o a qualcuno vicino a te, pensaci di nuovo. Solo nel tempo in cui hai guardato questo programma, cinque persone sono state internate contro la loro volontà. 
E con oltre mille miliardi che vengono dati agli ospedali americani dal 1965, gli psichiatri sono diventati un'impresa commerciale a scopo di lucro che si nasconde dietro una dubbia interpretazione della legge. Ma troppo spesso gli psichiatri commettono crimini troppo lampanti per essere ignorati. The FBI has raided the headquarters of one of the nation's largest operators of psychiatric hospitals. Hundreds complained of overbilling, misdiagnosed conditions and insurance fraud. Investigators say they found more than 5,000 similar cases in all 50 states. Psychiatrists clearly are getting rich. Psychiatrists traded drugs for sex, filed false insurance claims, and exploited patients sexually. We have uncovered some of the most elaborate, aggressive, creative, deceptive, immoral, and illegal schemes being used to fill empty hospital beds with insured and paying patients. Ogni psichiatra giura di seguire un codice di condotta etico, di mettere la cura del paziente al di sopra di tutto. Ma di tutte le discipline mediche, la psichiatria ha il più alto numero di frodi e di abusi. Psychiatry is almost a license to print money. If a doctor were clever enough, and many of them are, there's no reason that they couldn't make at least a half million dollars a year fraudulently and get away with it in psychiatry. I don't purport to have deposed every psychiatrist in Las Vegas. I can tell you for a fact I haven't. Maybe I've deposed half. And by and large, they were a dishonest, deceitful, lying bunch of people. Le loro pratiche criminali e ingannevoli nel fatturare sono così prevalenti che gli investigatori delle assicurazioni hanno un gergo per queste cose, la moda della California e la stretta di mano da 100 dollari. Un dollar handshake is when usually a patient is uh, institutionalized. Psychiatrist, psychologist will visit that person, shake hands with him, say hello, I'm doctor so and so, I'm taking care of your, your problem here, and then leaves. They might have 10 or 20 patients there. They bill an hour for each one, and they might be in the hospital for a total of 30 minutes. So 20 patients, 20 hours, and they'd send the bills off to Medicaid. We see that most of the victims of recovered memory therapy were women who had excellent health insurance, whether it was government insurance or private insurance, because many insurance policies wouldn't pay for this kind of long-term nonsense. So those people were targeted because of the nature of the insurance that they had. Ogni anno l'industria psichiatrica statunitense froda governo e assicurazioni private di 40 miliardi di dollari, usando ogni mezzo possibile per ingannare il pubblico. There were some advertisements, very seductive advertisements for people who want to lose weight and were having problems losing weight. And they would be given, you know, all expenses paid to go to a particular spa. But when they got to this spa and went in and signed in, it wasn't a spa, it was a psychiatric center. And then they couldn't get out. What instead they received is they received massive doses of mind-altering drugs, and they were kept for a lengthy period of time, and their, their insurance carrier was billed tremendous amounts of uh, money for something that was unnecessary. Ma le loro menzogne vanno oltre i reparti psichiatrici e finiscono nei tribunali, dove come testimoni pagati dicevano qualsiasi cosa per prendere la loro paga. A psychiatric expert who will have one opinion in one scenario and a completely opposite opinion in another scenario based on which law firm or governmental agency is paying for his time. The psychiatrist on one hand will tell the public that suicide can, can be prevented, but will go into court and tell a jury that suicide cannot be prevented. And then once you show his prior and consistent statements, you also show that he is paid very well by pharmaceuticals, then the jury says, you know what, we're not so sure about you um, because you just lied to us. Aggiungete all'ingordigia, alla disonestà e all'avarizia i loro crimini sessuali. Pur essendo solo il 6% dei medici statunitensi, gli psichiatri commettono un terzo dei crimini correlati al sesso fatti dai dottori. It has happened so often that by the mid-80s the 
insurance companies who insure physicians across America started writing sexual claims out of the policies altogether. That's how common it was. The system was so broken that more than 25,000 complaints had been registered, but nothing acted upon. When a psychiatrist has a patient, a female patient, and abuse them sexually, there's a very high probability they'll get away with it. I've seen many cases where the mental health professional becomes very disturbed and is using very strange and odd treatments and that can go on for many years with no one finding out about it because it's not very public, it's quite private. Things happen behind closed doors. Tragicamente, i loro crimini sessuali a volte coinvolgono i bambini. Tipico esempio, il dottor C. Mark Amberry, apparentemente un membro rispettato di questa comunità. Questa apparenza è andata in frantumi quando è stato arrestato con l'accusa di molestie a bambini. Furgoni carichi di pornografia infantile sono stati sequestrati da casa sua. L'inchiesta seguente ha rivelato abusi sessuali su precedenti pazienti. Ragazzi da 7 a 17 anni che ha fotografato e sodomizzato. Il tutto fa parte di quello che lo Stato ha chiamato un cinquantennio di licenziosità non scoperte del dottor Berry con i bambini. Questo non è un episodio isolato. È il carattere accuratamente mascherato dei membri di questa professione. In ogni città, in ogni Stato, in ogni nazione troverai psichiatri che stuprano, commettono abusi sessuali, assassinio e frode. E come vedrai, l'intera credibilità della psichiatria dipende dalla più grande di tutte le frodi. I was diagnosed with a chemical imbalance, manic depression. They diagnosed me with having ADD. He told me I had conduct disorder. ADHD. Mild depression. Major depression. Manic depressive. Borderline personality Obsessive. disorder. Compulsive Social disorder. Social anxiety. Depression and schizophrenia. ADHD. Sleep disorder. I think the problem is so There's no such thing as mental disorder. A mental disorder is whatever someone says it is, and if the person saying this is a mental disorder has enough power and influence, then people believe, oh, that's a mental disorder. Ma non si può avere potere o influenza senza credibilità. Allora la psichiatria fabbrica la sua. It's based on a, a, a grab bag of checklists for disorders that are published in a book called the DSM which is the Diagnostic and Statistical Manual. There are no statistics in this book, by the way. That just makes it sound more scientific. They create this cluster of disease, and they get together and they vote. Is this a disease? All in favor say aye. It's marketed as a scientifically based document. Now, the American Psychiatric Association, which publishes the DSM, do a lot of work to create an, an aura of scientific precision around the DSM, but it's not scientifically based. Dalla prima edizione del DSM, il numero di disturbi mentali aggiunti dietro votazione al manuale diagnostico della psichiatria è arrivato a 374 e con ogni nuovo disturbo gli psichiatri creano un altro modo ancora per defraudare il pubblico. If you have 27 ways to bill in the DSM, that's 27 ways to bill. If you have 300, that's 300 ways to bill. So you can pretty much find anyone walking on the street that could fit into a DSM somehow. When you build insurance companies, you can't say the word. You've got to send in a number. And they have numbers for the most ridiculous things. You know, like arguing with your mother or peeing in the bed. Adolescent rebellion disorder is an official psychiatric diagnosis. Um, Arithmetic learning disorder is an official psychiatric diagnosis. General anxiety disorder is a recent diagnosis. For each one, there is a five-digit code with a decimal point. Now, the implication of that is if I have uh, illness 403.16 that that's different in some important and scientifically proven way from someone who has 403.17 and nothing could be further from the truth. 
Alquanto incredibilmente, presentando il DSM al mondo come un fatto scientifico, gli psichiatri ammettono liberamente la sua totale mancanza di scientificità. We have no diagnostic reliable markers for almost any illness there is in the DSM. What we're testing for in psychiatry, it's, it's hard to say because there's nothing specifically. But as far as a test that's clinically useful, um, you know, basically we're not there yet. We don't have any laboratory tests that we can use to uh, determine whether somebody does or doesn't have a mental illness. There are no good biological tests for detecting mental illness. There is no test, there's no biopsy you can do. There is no chemical test right now. But there are no specific tests to confirm the diagnosis or show the improvement like any blood tests or any x-rays or anything like that. Oh, in my practice I don't do any tests. I just speak with people and uh, listen to them and then I make a decision in what kind of illness. Queste diagnosi variano molto a seconda dello psichiatra che le fa. In questo filmato, ripreso con una camera nascosta, una persona viene visitata da diversi psichiatri, lamentandosi sempre degli stessi sintomi. I'm extremely unorganized and I didn't used to be. It's caused problems in the family, it's caused problems getting, you know, I'm, I'm self-employed. So you've got ADD, ADHD, you're depressed, and your depression is bipolar depressed. Do you have a brain chemistry disorder is probably genetic? You have a lot of the symptoms of depression. So it seems like it is a mixed picture. What that means is like we got some depressive symptoms and some, you know, high symptoms. So. You're bipolar, I'll need to give you a mood stabilizer. Mm -hmm. I, we don't know, I kind of doubt it. It's considered low-grade bipolar. You are more of the ADD than ADHD. And as far as medications for depression, because I would recommend that you start a medication which are Prozac, Zoloft, Paxil, Alexa. Usually Coplan XR is pretty good. They give you some uh, Lexapro in the morning and some Trazodone at night. Lamectal is a better medication for that. It works on your depression also. And, but the treatment for any bipolar cycling is the uh, same. The lithium. Remeron is another one. Trazodone. Segretol. Depagode. Lopatrin. Lexapro. Lamectal. Equatroid. Depagode. Lithium. Ambien. You may need an antidepressant also with the, with the Lamectal. We don't know if I give you a medication, if it is going to work or not. And to a certain degree, it's uh, trial and error. You never know if it's the right drug. How many people have I cured? Well, uh, there are no real cures right now in psychiatry. I have cured none of my patients. We're always challenged by our lack of knowledge. I mean, in fact, we don't know what the causes of mental illness are. Most mental illnesses, we do not know the cause. And of course, it would be nice to know exact reasons of disorders, but maybe in the future. I'm the uh, director of research at the American Psychiatric Association. We don't know the ideology of really any of the mental disorders at the present time. DSM-5 is coming out. It's grown to 10 times its original size, and it labels everybody. I could find five diagnoses that fit, would fit you or anybody else. Paragonate questo ai metodi di ricerca della patologia, una reale scienza che scopre reali malattie usando una grande varietà di precisi test diagnostici. We do millions of laboratory tests as well as the structural examination and the microscopic examination. It's um, a whole series of applied scientific procedures. In, in the case of, of psychiatry, there isn't any uh, laboratory tool that can precisely identify a psychiatric disease and allow it, allow it to be classified. It's not as if there's some study of tissue or some study of the body or some study of matter. These are all uh, categories which are made up They're simply made up. They're not, they don't exist in nature. They're uh, decided upon by psychiatrists and voted on. Gli psichiatri non sono gli unici ad avere un beneficio dal DSM. Ovunque trovi una diagnosi psichiatrica, trovi una droga psichiatrica. The pharmaceutical corporations now contribute enormous sums of money for the education of psychiatric residents and for the support of research by their professors so that psychiatry today has become very in America has become very largely uh, the learning of which drug to use with which disease or disorder. We need to make sure that we understand the very close interactions among 
the American Psychiatric Association with its DSM, the pharmaceutical companies who love the fact that every time there's a new edition of the DSM, there are dozens more categories in there. And so more conditions for the drug companies to say, oh, we've got a pill for that. Nel 2006, uno studio ha rivelato che il 56% di tutti gli psichiatri che decidono quali disturbi elencare nel prossimo DSM aveva legami finanziari con almeno una compagnia farmaceutica. Oggi ne vediamo le conseguenze, una raffica di droghe, ognuna mirata ad un disturbo inventato che è giustificato da una diagnosi arbitraria che si trova nel DSM. The fact that it is couched in the language of science without, again, without necessarily having any of the scientific data or, or underpinnings to justify it is as threatening as anything we've seen today. E la tattica più recente e costosa della psichiatria per frodare il pubblico, imitando la medicina legale, sono gli esami al cervello. We can scan all the brains we want to. The fact that we see changes in different people's brains, changes in functioning, doesn't mean that we've discovered anything that has its origin in the brain. It just means that we're seeing changes, but it doesn't mean that there's something wrong with the brain. Psichiatri e psicologi usano il DSM per etichettare 450 milioni di persone in tutto il mondo come malati mentali. Un totale uguale alle popolazioni di Francia, Italia, Germania, Canada, Australia, Regno Unito e Russia messi assieme. Se le vendite di farmaci psichiatrici che promuovono hanno raggiunto i 27 miliardi di dollari l'anno, le sovvenzioni dei governi mondiali per questi pazienti danno un attivo lordo di 440 miliardi di dollari l'anno. E la maggior parte di questi soldi proviene dalla diagnosi e dalla somministrazione di farmaci alle persone più fiduciose e vulnerabili. We have swallowed all manner of poisonous certainties fed us by our parents and school teachers. If the race is to be freed from its crippling burden of good and evil, it must be psychiatrists who take the original responsibility. La dichiarazione di Brock Shison ben rappresenta il violento attacco psichiatrico diretto contro il nostro sistema scolastico. They actually said that the purpose was social control. Not to pass on knowledge, not to give him something so that he can go into the world of work. Nel 1950, psichiatri e psicologi di tutto il mondo si riunirono alla Casa Bianca per proporre un totale cambio di direzione nella scuola pubblica. The White House Conference on Mental Health in the 1950s was a landmark that served to bolster the idea that schools would serve their communities better in the, as mental health clinics than they would as uh, institutions of learning. In the early 60s, the world of psychiatry started to really go places in this country, little by little. It came into our schools, our educational system. E dal 1965 divenne una disposizione di legge. Agli psichiatri venne dato via libera per etichettare e drogare in massa i giovani in età scolare. A child is labeled ADD or ADHD the minute he can't uh, sit still for a uh, 10, 15 minute period of time, uh, or he talks constantly or ignores the teacher completely. That will get him and earn him in the ADD or ADHD label. Il sistema di etichettare qualcuno affetto da deficit d'attenzione e iperattività, ADHD, entrò in pieno regime nel 1987. In un anno, 500.000 bambini americani ne vennero diagnosticati affetti. Nel 1994, la cifra era salita a 4,4 milioni. Come risposta a un diffuso allarme tra la gente per questa apparente epidemia di malattie mentali, l'Istituto Nazionale per la Salute, finanziato dal governo degli Stati Uniti, formò un comitato di eminenti medici e psichiatri per spiegare a genitori ed educatori cosa fosse esattamente la DHD. I would like uh, 
any member of the panel to describe uh, a typical ADHD in terms of symptomatology? Mark, would you like to, since you see them in your practice? The, the, there are, I mean, I think the, the panel has been frank in, you know, the difficulties here are immense in terms of, of uh, um, these, I mean, <clears throat> ah, it is hard, it, it, it's very hard to know how to answer this question. There, um, they cannot, you know, even when, um, uh, they are as if driven by a motor. There are some good clinical descriptions. Um, and I think, you know, we, uh, I, I do, I think the pro part of the problem is the profession keeps changing the diagnosis. At this time, we do not have a diagnostic test for ADHD. Therefore, the validity of the disorder continues to be a problem. Ma quell'ammissione scioccante non fermò gli psichiatri della scuola. Due anni più tardi, il numero di studenti americani diagnosticati affetti da ADHD balzò a 6 milioni. Oggi, 20 milioni di bambini nel mondo sono etichettati con qualche forma di disturbo dell'apprendimento, una diagnosi spesso fatta in pochi minuti. We would sit behind um, a two-way mirror um, w along with the parents. We would then look at um, the child. We would like do small manipulative activities with them to see where their deficit was. Um, it was wrong what we were doing. We were looking at a five-minute glimpse of this child's life and saying, okay, here you go. Here's a little pill, take it, you'll be fine. Queste pilloline tipo Ritalin, Aderal e Concerta sono classificate dalla Drug Enforcement Administration americana come sostanze con un alto grado da suefazione, assieme alla cocaina, eroina e anfetamine. Quando ero on the Ritalin, it made me just feel like totally different, like I wasn't even who I was. I was, you know, flipping out, twitching, you know, going crazy. I felt like I was out of it all the time, like I wasn't there. I wasn't human. You're just a zombie, pretty much. Not, you, you, you know, you do what you can just to get by and just don't do anything extra. My mother never teased me, but she thought I really had ADHD and I was wrong, and I had something wrong with me. So I thought she'd feel bad and feel sorry for me if I died. But then again, I, I thought that she um, would miss me a lot and I also love her um, a little more than I wanted to kill myself. And so I stopped, I stopped when I realized that. L'abbondanza di farmaci da prescrizione ha creato una nuova fonte d'entrata per i bambini. La vendita delle proprie medicine ai compagni di scuola. It's called Kitty Cocaine. They take the Ritalin and they just repackage it and they sell it on campus to the kids because it's like speed. I figured like, if I was going to do drugs, I might as well make it worth it. And I ended up doing street drugs and then ended up getting into it really bad. We're looking at um, marijuana and other things as being gateway drugs. And actually the, the so-called medications are a greater gateway drug. The Ritalin drugs are backfiring big time because if the child is already disruptive and he takes cocaine, he's going to be a lot more disruptive after he's taken it. It is not going to calm him down. Boom, she got on the drugs and her personality changed, her behaviors changed, it became erratic and dark and violent and uh, it, it was just a nightmare. He kept having adverse reactions, becoming very, very angry. He could not control his behavior. He couldn't control his temper. He was on five different psych meds, Prozac and um, lithium, and um, he was seven years old and he was unable to function. He would have rages and then crying and, and all kinds of um, just violent rages, grabbing knives and all of this. The list includes 15-year-old Kip Kinkle withdrawing from Prozac when he shot 22 classmates, killing two after murdering his mother and stepfather at his home in Springfield, Oregon. 18-year-old Jason Hoffman on Effexor and Selexa, and he opened fire at his California high school, wounding five. 
15-year-old Sean Cooper on a mix of antidepressants when he shot students in Idaho. And 17-year-old Eric Harris on Luvox when he and partner Dylan Klebold killed 12 classmates and a teacher in the bloodiest school massacre yet, Columbine. E tutto ciò offusca la vera ragione per cui un bambino va a scuola. Avere un'istruzione. Dal 1970 ad oggi gli Stati Uniti sono piombati dal nono al ventottesimo posto nella classifica mondiale del livello accademico. Mentre durante lo stesso periodo il numero di scolari americani etichettati come affetti da disturbi dell'apprendimento è schizzato alle stelle e la vendita di farmaci per la DHD si è moltiplicata per 32. Children don't ask for psychiatric drugs. Children don't ask to be diagnosed. They don't want to be called crazy. So you have to ask the classic Roman question, legal question, cui bono, who benefits? The people who make the diagnosis. Psychiatry should actually go into government, that politicians should listen to psychiatrists. Psychiatrists should be in every parliament and should direct and monitor political activities. La psichiatria, in poco più di un secolo, si è infiltrata nella società su scala globale. E non è stato per caso. People aren't aware that in 1940, a prominent British psychiatrist, Colonel J.R. Rees, addressed the National Council on Mental Hygiene and set the agenda for psychiatry for the next 60 years. Since then, psychiatrists have been given authority in nearly every sector of our society with tragic results. We must aim to make it permeate every educational activity in our national life. Public life, politics and industry should all of them be within our sphere of influence. We have made a useful attack upon a number of professions. The two easiest of them, naturally, are the teaching profession and the church. The most difficult are law and medicine. Il collega di Ries, lo psichiatra G. Brock Chisholm, cofondatore della Federazione Mondiale della Salute Mentale, in seguito ampliò i piani della psichiatria. To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism and religious dogmas. E per attuare il loro piano strategico, gli psichiatri americani convinsero il congresso statunitense che la malattia mentale era una minaccia nazionale che solamente loro, dietro un cospicuo aumento degli stanziamenti, potevano risolvere. E così cominciarono le enormi spese da parte del governo degli Stati Uniti per la ricerca psichiatrica, che salirono dal milione di dollari del 1946 agli 1,4 miliardi di dollari di oggi, un aumento di più del 139.000%. L'influenza psichiatrica si diffuse in tutta l'America, e lo stesso accadde nel resto del mondo. Dietro le ripetute crisi mondiali si troverà l'operato della psichiatria. Esempio, lo psichiatra serbo Jovan Raskovic richiese la pulizia etnica dei croati e musulmani a causa della sua salda credenza nella loro inferiorità razziale. Il risultato? La Bosnia negli anni 90, dove il collega di Raskovic, lo psichiatra Radovan Karadzic, ed il primo ministro Slobodan Milosevic crearono campi di concentramento balcanici, dove ancora una volta avvennero la tortura di massa, lo stupro e l'assassinio dell'innocente. Uno psichiatra militare spiegò come ciò veniva fatto. È molto difficile tuer uh, milioni di persone. È molto difficile tecnicamente. Difficile. Gli allemand erano buoni tecnici e non ne pouvaient pas, uh, ils pouvaient seulement uh, 6 milioni di juifs exterminati. Il massacre, per esempio, 100 o 200 di persone o uh, viol sans uh, uh, femme et sans jeune fille pour que les autres sont effrayés et chats. Alors vous avez le terrain pur. 
con il condizionamento pavloviano vecchio di un secolo, assieme alle moderne tecniche di controllo mentale, gli psichiatri e gli psicologi possono trasformare l'uomo medio e addirittura dei bambini in assassini di massa. You could train them to use firearms indiscriminately, you could train them to shoot people with very little feeling or thought, you could train them to use abusive and brutalizing procedures in order to obtain information with no hesitancy, with no concern. Questo è il modo in cui vengono creati i terroristi. Sull'onda degli eventi dell'11 settembre 2001, Osama Bin Laden venne descritto come l'ideatore che stava dietro agli attacchi, ma il cervello è comandante riconosciuto di Al-Qaeda e Ayman al-Zawahiri, che ha studiato psicologia e farmacologia all'Università del Cairo ed è l'autore del manuale di addestramento sull'uso della psichiatria coercitiva di Al-Qaeda. Colui che orchestrò gli attentati terroristici a Madrid, Abu Afisa, è un altro agente di Al-Qaeda che ha fatto affidamento su queste stesse tecniche per manipolare le menti degli uomini. You can implant memories. Memories are potent sources of motivated behavior. If you implant enough memories of specific kinds, you can shape and change the nature of human thinking and feelings. And it was thought to be a kind of ultimate weapon because what greater weapon could there be than control of the human mind? You can control minds and you can move people around, particularly when you control their lives. It's easier to control their minds. When we look at, uh, at psychiatry and psychology, social control is the primary agenda. Il programma viene ora attuato in tutto il mondo utilizzando campagne di indagine di massa per la salute mentale propinate al pubblico con nomi dall'aspetto innocuo come negli USA indagine di massa degli adolescenti. The national government is actually encouraging it and wanting to test every single kid in our public school system. All children are put under this kind of a test for psychiatric evaluation. A 10 minute test that tells them absolutely nothing. I predict that upwards of 90% of all the people screened will be diagnosed as having a psychiatric disorder, which means that we'll have an entire generation that will be a perfect profit center. La persona dietro al programma di indagine di massa degli adolescenti, lo psichiatra David Schaefer, consulente del Ministero della Difesa statunitense. They're not just uh, screening children to have complete control of the 52 million children in school. They're screening now, and that bill, they will screen uh, their parents, and they will screen all adults in America. The idea of mass screening for mental illness in the American population, run by a government initiative, is one of the scariest ideas I ever heard of. Psychiatry is politics, has always been politics. It is politics pure and simple because psychiatry was always the application of force against people who don't want to be forced. It's a sad thing and parents better wake up. Society better wake up because we're in serious trouble if they don't. Il piano generale della psichiatria di infiltrarsi in tutti i settori della società sta diventando una realtà. Non ci troviamo di fronte ad un'epidemia della malattia mentale, ci troviamo di fronte ad un'epidemia della psichiatria. Si può e si deve fare qualcosa a riguardo. Fondata nel 1969 dalla Chiesa di Scientology, il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani investiga ed espone le violazioni dei diritti umani della psichiatria. Dai suoi quartieri generali internazionali a Los Angeles, California, CCDU documenta le pratiche invasive e distruttive e pubblica i suoi ritrovamenti, rendendoli disponibili in 15 lingue. Più di 8 milioni di copie sono state distribuite ai professionisti della cura mentale, ufficiali governativi, educatori, direttori di aziende in tutto il mondo. I quartieri generali sono anche il luogo della mostra famosa in tutto il mondo, Psichiatria, un'industria di morte. Centrato intorno a 14 documentari, questa moderna esibizione presenta la storia della psichiatria, dalle sue origini, 
dove i malati mentali venivano messi in gabbia come animali, fino al giorno d'oggi in cui la società viene drogata in massa come cura per disordini mentali inventati. Versioni itineranti di questa esibizione visitano centinaia di città attraverso cinque continenti, dando la possibilità a centinaia di migliaia di scoprire per se stessi la tetra verità dietro la psichiatria. Quello che oggi è un movimento mondiale sui diritti umani cominciò più di 30 anni fa con la lotta per la libertà di un solo individuo, Victor Ghiori, rinchiuso forzatamente in un ospedale psichiatrico della Pennsylvania. He was interviewed by a psychiatrist who said I can't understand a word this man is saying. He's incoherent. Obviously a paranoid schizophrenic. Commit him, which they did. Now He wasn't babbling incoherently, he was speaking Hungarian. We filed a lawsuit against the hospital. In the middle of the case, the doctor who was the head of the hospital stands up and he says, we want nothing more to do with Victor Ghiori. Il rilascio di Victor Ghiori è stato il primo di migliaia di casi in tutto il mondo aiutati dal CCDU. CCHR challenged involuntary commitment laws throughout the United States and internationally and what we found was that people were being incarcerated without any legal rights. They had no right to an attorney. They could be drugged, shot, lobotomized without their consent. Esempio, Australia 1977, dove il CCDU ha denunciato una pratica psichiatrica chiamata terapia del sonno profondo. Patients were being knocked unconscious with a cocktail of barbiturates and other psychiatric drugs and they were being subjected to electroshock treatment daily, sometimes twice daily, without their knowledge. Deep sleep treatment had led to 48 deaths. È stato il CCDU che ha investigato, denunciando e lottando per più di un decennio per bandire la terapia del sonno profondo. In Sudafrica abbiamo denunciato i campi di lavoro di schiavi, dove malati mentali venivano tenuti e trattati in modo brutale e assegnati a lavori come fossero schiavi. In Italia abbiamo lavorato con legislatori e media e abbiamo fatto irruzione negli ospedali psichiatrici le cui condizioni erano davvero barbare e abbiamo fatto in modo che venissero chiusi. In Giappone abbiamo denunciato i crimini finanziari degli psichiatri e degli ospedali che derubavano il governo e i contribuenti. I colpevoli furono puniti e gli ospedali vennero chiusi. E negli Stati Uniti il CCDU ha scoperto una frode di un miliardo di dollari da parte della catena di ospedali privati per la salute mentale più grande della nazione. 600 agenti federali hanno condotto raid in 20 stati. Dozzine di procedimenti giudiziari, milioni di multe imposte e un'intera catena di ospedali corrotti hanno dichiarato bancarotta e sono stati permanentemente chiusi. Dietro ogni avvertimento per il pubblico sui farmaci psichiatrici che vedi oggi vi è il CCDU. CCHR has documented the side effects of these drugs, has taken evidence to the FDA, has gone to Congress, has obtained congressional hearings. It took 13 years before the FDA finally admitted that those drugs can cause suicide and issued black box warnings. We got nine state laws passed. Following that, it was the introduction of the Child Medication Safety Act in 2004. Negli ultimi tre anni ci sono stati più di 50 avvertimenti da parte di agenzie per il controllo dei farmaci a livello internazionale che denunciavano i pericoli degli psicofarmaci. History has told us every workable method that could be used to help people who are seriously disturbed, who do need some sort of treatment, has been suppressed and smashed by the vested interests of psychiatry and the pharmaceutical industry. The public's largely been getting their information from the industry that benefits on putting them on psychiatric drugs. It's an advertising campaign. It's not science, it's marketing. CCHR is causing things to change by being champions for a growing number of well-intentioned people who are risking their professional careers to speak up against the abuses of psychiatry. Having that support from a group like this has made a tremendous difference in what I feel personally that I've been able to accomplish. So I think of CCHR as, as fellow soldiers. I'm unaware of any other organization that does the kind of work that CCHR does, particularly on the, the scope and the level that they do. CCH R has been very effective at moving the ball down the field, one at a time, one state at a time, one legislator at a time. CCHR has had the resources to be able to teach and have legislators become more aware of what the problem 
what the psychotropic drugs are. CCHR has researched the issue. When you need the facts, you go to CCHR. Oggi il CCDU ha oltre 300 succursali in dozzine di nazioni attorno al mondo. Dovunque e comunque ci sono abusi psichiatrici dei diritti umani, il CCDU porta il suo messaggio nelle strade. Dagli Stati Uniti al Giappone e dal Canada fino al Regno Unito, membri prominenti del CCDU conducono marce per assicurare la protezione e la libertà dagli abusi psichiatrici per tutti. È essenziale che il CCHR faccia il suo lavoro e ottiene il supporto per fare il suo lavoro, perché il grado in cui lo fanno the whole vehicle that's out of control about psychiatry gets to be contained and gets to be eliminated. It scares me to think if this doesn't happen. I've seen up close what it's like, and it scares the daylights out of me. You have 100,000 people electroshocked every year. You have 17 million children worldwide taking mind-altering drugs. You have people being involuntarily committed every 75 seconds, and it's all under the guise of mental health. The only way that you are going to get humane treatment into the mental health system is to take psychiatry and the vested interests out of the picture. And only then will you see people truly obtaining mental health. You have two choices. Either you pretend you knew nothing about it, or you do something about it. With knowledge comes responsibility. That's why we're here. That's why people are joining forces with CCHR. Migliaia di persone di ogni ceto e religione si sono unite. Il CCDU investiga e denuncia le violazioni dei diritti umani della psichiatria e continuerà a farlo fino a che gli abusi psichiatrici e le pratiche coercitive cessino e i diritti umani e la dignità siano restituiti a tutti. Il tuo aiuto è necessario. Unisciti nella lotta. 